200 யூனிட் வந்து நமக்கு கரண்ட் வந்திருக்கு அப்படினு சொன்னா அதோட பில் பாத்தீங்கன்னா 150 ரூபாயா இருக்கும் அதே 210 யூனிட் ஒரு வெறும் 10 10 யூனிட் மட்டும் இன்கிரீஸ் ஆயிருச்சு அப்படினாலே 230 ரூபாய் பில் வந்திரும் சோ இங்க பாருங்க 80 ரூபாய் டிஃபரண்ட் வெறும் 10 யூனிட்டுக்கு இது மட்டுமா அது கூட கிடையாது 500 யூனிட்டுக்கு 1300 ரூபாய் பில் ஆனா 1000 யூனிட்டுக்கு 500 5030 ரூபாய் பில் அப்ப இதெல்லாம் எப்படி வந்துட்டு கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நம்மள பல பேருக்கு தெரியிறது இல்ல இது தெரியாதனால தான் பல போராட்டங்கள் வந்து முன்னே கப்படுது நம்மளுடைய அறியாமையை பயன்படுத்தி பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்துட்டு பல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் யூனிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரேட் மாறிட்டே போகும் அது எப்படி மாறுது அது எப்படி தீர்மானிக்கறாங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப தெளிவா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நீங்க முழுசா பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா உங்க வீட்ல கரண்ட் பில் அதிகமா வந்திருக்கு அப்படிங்கறது கண்டிப்பா நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க அப்படி கண்டிப்பா அதிகமா வந்திருக்கு அப்படினா நீங்க நேரடியா போய் பேசிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் நூறு யூனிட் கவனமாக இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நான் ஃபோட்டோ வந்துட்டு அப்பப்போ ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் நூறு யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரம் எப்போவுமே ஃப்ரீ நம்ம எல்லாருக்குமே நூறு யூனிட் ஃப்ரீ அதுக்கு மேலே தான் வந்துட்டு ரேட்டே போடுவாங்க இப்போ நூற்றி ஒன்றாவது யூனிட்லேருந்து இரநூறாவது இரநூறாவது யூனிட் வரைக்கும் இது ஒரு செட் ஆஃப் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்குவோம் நீங்கள் இரநூறு யூனிட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒன்னாறுவா அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நூற்றி ஒன்றாவது யூனிட்லேருந்து நீங்கள் இரநூறு யூனிட் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இருக்கீங்க அப்படினா அப்ப உங்களுடைய ரேட் 1000 ரூபாய் அப்ப பாத்தீங்கன்னா 200 யூனிட் அதுல ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட் ஃப்ரீ அடுத்த 100 யூனிட் இன்டு 1000 ரூபாய் போடிங்கன்னா 150 ரூபாய் பில் வரும் இது ஒண்ணு இதே நீங்க ஒரு 10 யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க ஒரு 210 யூனிட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா 200 யூனிட் தாண்டிருச்சு அப்படினு சொன்னாலே இந்த 101 ல இருந்து 200 வருது பாருங்க இதோட ரேட் 1000 ரூபாயில இருந்து 2 ரூபாயா மாறிரும் நீங்க கவனமா இருக்கணும் அதாவது நீங்க 200 யூனிட் கிராஸ் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினு சொன்னா அப்போ இந்த 101வது யூனிட்ல இருந்து 200வது யூனிட் வரைக்கும் 2 ரூபாயா மாறிரும் 1000 ரூபாயில இருந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு 210 யூனிட் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் நூறு யூனிட் வந்து ஃப்ரீ அடுத்த நூறு யூனிட் ரெண்டு ரூபா அதுக்கடுத்து இரநூத்தி ஒன்றாவது யூனிட்லேருந்து ஐநூறாவது யூனிட் வரைக்கும் மூன்று ரூபா அப்போ இந்த யூனிட் கணக்குப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் ரெண்டு ரூபா அப்படின்றனால நூறு இன்ட்டு ரெண்டு போட்டிங்கன்னா இரநூறு வந்துடும் அதே மாதிரி இரநூறாவது யூனிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் மூன்று ரூபான்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஐநூறு யூனிட் வரைக்கும் அப்போது இரநூத்தி பத்து யூனிட் அப்படின்றனால அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பத்து யூனிட் வந்து ஒரு யூனிட் மூன்று ரூபா அப்போ கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் பத்து இன்ட்டு மூணு முப்பது ரூபா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரூபாயாக இருந்தது நூறு இன்ட்டு ரெண்டு போட்டால் இரநூறுவா இங்கே மூன்று ரூபா ஆனது வந்து பத்து இன்ட்டு மூணு போட்டால் முப்பது ரூபா இதை ரெண்டையுமே நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இரநூத்தி முப்பது ரூபாயா பில்லு வரும் இப்போ தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இரநூறு யூனிட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் இதே இரநூத்தி பத்து யூனிட் போகும்போது ஏன் இரநூத்தி முப்பது ரூபா மாறுது அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் இது மட்டும் தானா கிடையாது இப்போது ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐநூற்றி பத்து யூனிட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி வரைக்கும் <laughs> அப்ப அந்த நூறு யூனிட் பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு வந்து நின்றுரும் இரநூத்தி ஒன்னுல இருந்து ஐநூறாயிரம் யூனிட் வரைக்கும் எவ்வளவு போகும்னா நாலு ரூபா அறுபது பைசாயா மாறிடும் ஏன்னா நீங்க ஐநூறு யூனிட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் இரநூத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐநூறாவது யூனிட் வரைக்கும் அதோட ரேட் வந்து மூன்று ரூபா நீங்கள் ஐநூறாவது யூனிட் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அப்போது இரநூத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐநூறாவது யூனிட் வரைக்கும் எவ்வளோ வார் வரும்னா நானூ நாலு ரூபா அறுபது பைசாயாக மாறிடும் அப்போது உங்களுக்கு உதாரணத்தோடு சொல்ல போனால் ஐநூற்றி பத்து யூனிட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட் ஃப்ரீ அடுத்த நூறு யூனிட் மூன்று ரூபா ஐம்பது பைசா அப்போ முந்நூற்றம்பது ரூபா தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இரநூத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐநூறாவது யூனிட் வரைக்கும் நாலு ரூபா அறுபது பைசா சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ முந்நூறு யூனிட் வரும் இரநூத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐநூறுக்கு அப்போ முந்நூறு இன்ட்டு நானூற்றி நாலு புள்ளி அறுபது ரூபா அதாவது நாலு ரூபா அறுபது பைசா இப்படி போட்டிங்க
ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது அப்படின்றத வந்து நிற்கும் இது மட்டுமான கிடையாது இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறாவது யூனிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே ஆறு ரூபா அறுபது பைசா அப்படின்றது வந்து நிற்கும் அப்போது ஐநூற்றி ஒன்றா யூனிட்லேருந்து நான் ஐநூற்றி பத்து யூனிட் சொல்லியிருக்கிறனால ஐநூற்றி ஒன்று டு ஐநூற்றி பத்து வரைக்கும் அந்த பத்து யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 யூனிட்டுடைய ரேட் ஆறு ரூபா அறுபது பைசா அப்போது பத்து இன்ட்டு ஆறு ரூபா அறுபது பைசா போட்டிங்கன்னா அறுபத்தாறு ரூபா வந்து நிற்கும் அப்போ பார்த்துக்கோங்க ஆ ஏற்கனவே முந்நூற்றம்பது அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது இப்போ ஒரு அறுபத்தாறு இந்த மூணையுமே கூட்டணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தாறு ரூபாயை நிற்கும் அப்போது நீங்கள் வெறும் கரெக்டாக அறுபது யூனிட் ஐநூறு யூனிட் கரெக்டாக நீங்கள் அக்யூரேட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு வைங்களேன் முன்னே சொன்ன கான்செப்ட் படி ஐநூறு யூனிட் தான் நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அதனுடைய ரேட்டு பாருங்கள் ஐநூறு யூனிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அப்போ கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட் ஃப்ரீ அடுத்த நூறு யூனிட் ரெண்டு ரூபா அப்போது நூற்றி ஒன்று டு இரநூறு ரெண்டு ரூபா அப்படின்றனால இரநூறு ரூபா தனியாக வச்சுக்கோங்க இரநூத்தி ஒன்று டு ஐநூறுவா யூனிட் வரைக்கும் மூணு ரூபா அப்போ முந்நூறு இன்ட்டு மூணு போட்டிங்கன்னா தொள்ளாயிரம் ரூபா தொள்ளாயிரம் ரூபா ப்ளஸ் ஏற்கனவே இரநூறு ரூபா ஏன்னா நூற்றி ஒன்று டு இரநூறுவா யூனிட் வரைக்கும் ரெண்டு ரூபா அப்படின்றனால அந்த இரநூறு ப்ளஸ் இங்கே தொள்ளாயிரம் கூட்டினீங்க அப்படின்னா அப்போ ஆயிரத்தி நூறு அப்படின்னு வந்து நிற்கும் கரெக்டாக நீங்கள் ஐநூறு யூனிட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு அதுவே கொஞ்சம் அதை தாண்டி போய் ஐநூற்றி பத்து யூனிட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தாறு பார்த்துக்கோங்க அறநூறுவாய்க்கு மேலே வெறும் ஒரு பத்து யூனிட் டிஸ் டிஃபரன்ஸ்லேயே வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாக்டவுனில் நிறைய பேர் இருக்கிறனால என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா நம்ம கரெக்டாக நானூற்றி எண்பது யூனிட் நானூற்றி எழுபது யூனிட் இப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கிறனால அதிகமாக நம்ம டிவி யூஸ் பண்ணுறோம் லேப்டாப் அதுக்கப்புறமா செல்ஃபோன் எந்நேரம் ஃபோன் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபேன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படிலாம் இருக்கும்போது ஒரு முப்பது நாற்பது யூனிட் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா போயிருக்கிறதா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி முப்பது நாற்பது யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா போகும்போது இந்த ஐநூறுவா யூனிட் கிராஸ் பண்ணும்போது தப்புன்னு என்ன தோணும் என்னடா போன வா போன மாதம் வரைக்கும் இவ்வளோ வந்தது இப்போ திட்டிட்டு நான் அறநூறுரூவா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இதே மாதிரி இன்னும் நடுத்தரத்தை விட கம்மியாக இருக்கிறவங்க பாருங்கள் நூற்றி எண்பது யூனிட் நூற்றி தொண்ணூறு யூனிட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அவங்களுடைய ரேட்டு ஒன்றாயிரூவா தான் அவங்க கொஞ்சம் ஒரு இருபது யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணவுடனே இரநூறாவது யூனிட் கிராஸ் பண்ணவுடனே அப்போ ரெண்டு ரூபாயாக மாறிடும் அப்போ திடீர்னு நூற்றம்பது ரூபாயாக இருந்தது இரநூத்தி முப்பது ரூபாயாக மாறும்போது அவங்களுக்கும் தோணும் என்னடா இது அதிகமாக கரண்ட் பில் வருது அப்படின்னு ஸோ இந்த அறியாமையை படுத்தி தான் இப்போ எல்லா கட்சிகளும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பில் ஜாஸ்தி வருது அப்படின்னு நேற்று கூட அறிக்கை விட்டுருக்கிறார் மு க ஸ்டாலின் இது உண்மையிலே அவருக்கு தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இவருக்கு இந்த பில் பற்றினு தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி பேசியிருக்க மாட்டார் அப்படி அவருக்கு தெரிஞ்சே இப்படி பேசுகிறாருனா அது அரசியல் லாபம் மட்டுமா தான் இருக்க முடியுமே வெளியே வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளை ஏமாற்றக்கூடிய செயல் நீங்கள் உங்களுடைய கரண்ட் ரீடிங் நீங்களே பார்த்துக்கலாம் நீங்களே உங்கள் மீட்டர் பெட்டியில் போய் உங்களுடைய ரீடிங் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாமே நீங்களே பார்த்துக்கலாம் அப்படி பார்த்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு அப்படின்னு தோணுதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அணுகலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு அம்மா பார்த்திங்கன்னா தோ சாதாரணமாக வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஒரு கூலி தொழிலாளி வீட்டில் வந்தது அதை கொண்டு போய் அவங்க சொன்னோடனே அது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா தவறு அது வந்து டெக்னாலஜிக்கல் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு டெக்னிக்கல் ரீதியாக அப்படின்றனால அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய பில் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபா தான் நாலு மாத பில் வெறும் நூற்றி அறுபத்தெட்டு ரூபா தான் வந்து நின்றுது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டுருக்குது அந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டே இவங்க பேசுகிறாங்க இவங்க வந்துட்டு அதனால தான் நீதிமன்றம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வழக்கே தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க இதில் ஒரு முகாந்திரம் கூட கிடையாது கரண்ட் பில் எந்த இடத்துலையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணல அப்படி பண்ண இடத்துல கூட இவங்க பின் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் காண்டாக்ட் மட்டுமாச்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது தெரியாமலே இருக்குது இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தெரியாமல் இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் நம்ம ஏன் ஒரு த தனிப்பட்ட ஒரு கட்சியை போய் நம்ம விமர்சிக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம அவங்க தப்பு பண்ணால் விமர்சிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது ஆனால் இதில் ஒரு முறைகேடு கூட நடக்கலாம் அப்படின்றப்போ அது நீதிமன்றமே தள்ளுபடி அப்படின்னப்போ எதிர்கட்சி இதை எடுத்திருக்கிறாங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு காரணமாக தான் இருக்க முடியும் என்ன ம